Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Ketika kamu terus berusaha semampu dan sebisamu Dengan terus melakukan tindakan yang pasti Saat itulah kamu sebenarnya sedang membangun muara harapan Perjuanganmu, lelahmu, dan semangatmu Yang terus kamu jaga dengan keikhlasan Seperti air yang mengalir menuju muara Walaupun di bendung dia hanya akan diam sejenak Mengumpulkan dirinya sendiri Semakin banyak semakin tinggi melampaui bendungan itu Dan kemudian mengalir lagi Bersabarlah seperti air yang terus mengalir ke bawah sesuai dengan hukum alam seolah tidak melakukan apapun tetapi dengan diam, sabar, dan tenang sedang berusaha habis-habisan Sampai dengan hari ini tanaman cabai sudah berumur 46 hari dan kondisi ini adalah 13 hari setelah pemupukan susulan yang kedua dengan menggunakan 4 kg NPK mesti paten hijau komposisi 15, 10, dan 20 Perkembangan tanaman sangat memuaskan, sudah berbunga dan berbuah Walaupun berbagai kendala mulai datang tetapi kita harus terus merawatnya seperti keriting daun yang tiba-tiba datang karena adanya serangan hama Daun cabai yang keriting disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya serangan hama. Dan hama yang biasa menyerang daun cabai sehingga menyebabkan daun menjadi keriting adalah satu hama trip. Serangan hama trip menyebabkan munculnya bercak berwarna kuning di permukaan daun, kemudian meluas sampai ke seluruh permukaan daun. Bentuk daun menjadi kecil, kaku, keriting, melengkung ke atas, dan sebagian menjadi rontok. Yang kedua, tungo. Hama tungo sembunyi di bawah daun dan di balik bunga. Hama ini menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan daun di bawah jaringan metofil, sehingga klorofil rusak dan menghambat proses fotosintesis. Yang ketiga, kutu kebul atau bemisia tabasi menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan daun sehingga daun mengalami kloloris, layu, gugur, dan mati dan daun yang tidak gugur pada akhirnya pun akan menguning Untuk mengatasi ketiga hama tersebut kita pakai insektisida demolis bahan aktif abamectin ya, Untuk dosisnya kita tingkatkan karena serangannya agak parah menjadi satu tutup bro atau 30 ml Kita aduk dulu, bro. Harga cabai sedang mahal, bro. Ya, wajarlah kalau tanaman mempunyai banyak kendala. Kemudian kita tambahkan fungisida kontak yaitu gosip bahan aktif man gosip ya Karena serangan bercak daun di cuaca seperti ini Hujan panas hujan panas itu sangat pesat perkembangannya Jadi kita pakai dosis 3 sendok bro Sendok makan ya Satu Dua Tiga
Kemudian yang terakhir untuk perata, perekat dan penembusnya kita pakai spreader. Spreader ini juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja dari pestisida. Kita pakainya satu tutup. Ciri khasnya berbusa dan aroma jeruk. Ya, mantap. Kita tambahkan air sampai penuh, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semprotkan, Bro, di sore hari ketika panas matahari sudah tidak terlalu menyengat, ya. Dari atas dan dari bawah daun. Untuk penyemprotan cabai yang sudah mulai rimbun cabangnya, bro, ya, ini harus bersabar, tidak boleh tergesa-gesa agar setiap bagian tanaman terkena semprot. Untuk mengobati daun cabai yang sudah terlanjur terkena keriting, bro, kita harus melakukan penyemprotan insektisida secara rutin. Dan penyemprotan hari ini adalah setelah tiga hari dari penyemprotan yang pertama kemarin, bro. Untuk insektisidanya kita tetap pakai demolis ya. Dosisnya tetap satu tutup. Jadi dengan satu kali penyemprotan langsung sembuh itu berat, bro. Karena di sini keriting daunnya agak parah. Kemudian untuk pencampuran insektisida pada penyemprotan sekarang yang paling tepat adalah dengan vitamin Karena pada penyemprotan yang lalu sudah dengan fungisida Vitaminnya kita pakai mestisolka Karena tanaman sudah pada fase generatif yang sudah mulai berbuah dan berbunga Dosisnya 3 sendok Ini kemasan agak besar bro, 400 gram Satu, dua, tiga. Yang ketiga perekatnya juga satu tutup. Just Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, Bro. Penyemprotan dari atas dan dari bawah daun. Seperti ini. Ya. Karena kalau kita melihat hama yang menyebabkan daun cabai jadi keriting itu harus sore hari atau pagi sekalian, Bro. Ketika 
belum panas karena hama tersebut kalau panas itu sudah sembunyi entah turun ke ke bawah mursa atau ke tanah yang pasti kalau panas sembunyi bro 